এখানে আমরা একটা ব্ল্যাঙ্ক প্রজেক্ট দেখতে পাচ্ছি যেটা অলরেডি আমি ক্লিন আপ করে ফেলেছি রিয়াক্ট স্ট্র্যাপ বুট স্ট্র্যাপ যা যা সেট আপ করা দরকার ছিল সেগুলো আমি সেট আপ করেছি শর্ট আই ইনস্টল করেছি এগুলো আপনারা অলরেডি জানেন লাস্ট প্রজেক্টও আমরা করেছি দ্যাটস ওয়াই আমি আর এগুলো এই ভিডিওতে আনিনি আপনারা নিজেরাই সেটা করতে পারবেন এবং আপনারা প্রজেক্টটা সেট আপ করে নেবেন জাস্ট প্যাকেজ ডট জেসনটা আমি একটু দেখি আমি কি কি ইনস্টল করেছি আমি শর্ট আই ইনস্টল করেছি রিয়াক্ট স্ট্র্যাপ ইনস্টল করেছি এবং বুট স্ট্র্যাপ ইনস্টল করেছি বুট স্ট্র্যাপের সিএসএস ফাইলটা ইন্ডেক্স ফাইলের সাথে লিঙ্কিং করেছি দ্যাটস অল আর কিছু করিনি তো এইবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে প্রজেক্টের আর্কিটেকচারটা সেট আপ করবো আমরা বলছিলাম আমাদের দুইটা মেইন কম্পোনেন্ট লাগবে তো আমি এখানে অলরেডি একটা কম্পোনেন্ট ডিরেক্টরি ক্রিয়েট করেছি এর ভেতরে আমি নতুন আর একটা ফাইল বা ডিরেক্টরি ক্রিয়েট করবো অ্যাকচুয়ালি যেটার নাম দিব হচ্ছে সাইড বার ওকে সাইড বারের সাথে সাথে আমি আর একটা কম্পোনেন্ট ক্রিয়েট করব আর একটা ডিরেক্টরি ক্রিয়েট করব সেই ডিরেক্টরির নাম দিব হচ্ছে মেইন কন্টেন্ট মেইন কন্টেন্টের কাজ কি মেইন কন্টেন্ট মেইন কন্টেন্টের সেকশনটাকে মেইন কন্টেন্ট রিলেটেড কম্পোনেন্টগুলোকে স্টোর করে রাখবে আমাদের ফর্মটাকে আমরা রিউজেবল করতে চাচ্ছিলাম তাহলে আমাদের ফর্মের জন্য আমি আর একটা ফাইল তৈরি করি এটা নাম দিলাম আমি পোল ফর্ম ওকে যেটা দুইটা কাজই করবে আপডেটের কাজও করবে এবং ক্রিয়েটের কাজও করবে তো এই তিনটা ডিরেক্টরি যথেষ্ট আমি এখন যেটা করব মেইন কম্পোনেন্টের ভেতরে নতুন একটা ফাইল ক্রিয়েট করব ইন্ডেক্স ডট জেসএক্স নামের আর এখানে আমি ইম্পোর্ট করব রিয়াক্ট কে রিয়াক্ট ফ্রম রিয়াক্ট ক্লাস এটা হচ্ছে মেইন কন্টেন্ট কন্টেক্স না কন্টেক্স দিলেও হবে কিন্তু আমি নাম দিতে চাচ্ছি মেইন কন্টেন্ট এক্সটেন্ড রিয়াক্ট ডট কম্পোনেন্ট রেন্ডার রিটার্ন আমি আপাতত একটা ডিভের ভেতরে একটা এইস ওয়ান ট্যাগ রিটার্ন করতে চাচ্ছি এবং এটার নাম দিলাম মেইন কন্টেন্ট জাস্ট বোঝার জন্য নাথিং এলস ওকে এবার এক্সপোর্ট ডিফল্ট মেইন কন্টেন্ট সরি মেইন কন্টেন্ট একসাথে হবে আচ্ছা এবার এই সেম কোডটাকে আমি কপি করি কপি করে সাইড বারের ভেতরে নতুন আর একটা ফাইল ক্রিয়েট করি যেটার নাম দিব ইন্ডেক্স ডট জেএসএক্স এটার নামও সেম কারণ এটা রুট ফাইল এক্ষেত্রে মেইন কন্টেন্টের বদলে এটা হয়ে যাবে সাইড বার আর এখানে মেইন কন্টেন্টের বদলে আমি এটাকেও চেঞ্জ করে দিব সাইড বার কম্পোনেন্ট ওকে তো এবার এই দুইটা কম্পোনেন্টকে আমার অ্যাপ কম্পোনেন্টের সাথে লিঙ্ক করার পালা তো লিঙ্ক করার জন্য আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে দুইটা কম্পোনেন্টকে প্রথমে ইম্পোর্ট করব ইম্পোর্ট মেইন কন্টেন্ট ফ্রম কম্পোনেন্টস ফর স্ল্যাশ মেইন কন্টেন্ট এবং ইম্পোর্ট সাইড বার ফ্রম কম্পোনেন্টস ফর স্ল্যাশ সাইড বার এবার আমরা রিয়াক্ট স্ট্যাপ থেকে কিছু কম্পোনেন্ট ইম্পোর্ট করে নিব স্ট্রাকচার করার জন্য ইম্পোর্ট সামথিং ফ্রম রিয়াক্ট স্ট্র্যাপ এবং এখান থেকে আমাদের দরকার পড়বে কন্টেইনার আমাদের দরকার পড়বে রো আমাদের দরকার পড়বে কলাম ওকে এই তিনটা কম্পোনেন্ট আপাতত আমাদের দরকার এবং এখানে যে আমরা অ্যাপ কম্পোনেন্ট লিখে রেখেছি এটার দরকার নেই এই যে ডিপ ব্যবহার করেছি ডিভের আমাদের দরকার নেই আমরা পুরো অ্যাপ্লিকেশনটাকে কন্টেইনারের ভেতরে র্যাপ করে দিব এবং এই কন্টেইনারের একটা মার্জিন দিব যেন সুন্দর করে উপর থেকে মার্জিনটা হয় মার্জিন দিব হচ্ছে এম ওয়াই ফাইভ সর্বোচ্চ মার্জিনটা দিয়ে দিলাম এর ভেতরে আমাদের রো কম্পোনেন্টটা থাকবে এবং রো কম্পোনেন্টের ভেতরে আমরা দুইটা কলাম নিব একটা হচ্ছে কল আর একটা কল নিয়ে নিতে পারি তবে এই কলের কাজটা শেষ করে এটা সাইড বারের জন্য তাহলে মিডিয়াম সাইজে থাকা অবস্থায় এটার সাইজ হবে ফোর ঠিক আছে ডিরেক্টলি আমরা এভাবে লিখতে পারি নো প্রবলেম সাইজ দিয়েও লিখতে পারি অবজেক্ট আকারে আবার এভাবে আমরা লিখতে পারি এখানে আমাদের থাকবে সাইড বার কম্পোনেন্টটা আর এর নিচে আর একটা সরি এর নিচে আর একটা কলাম নিব আমরা যেটার সাইজ কত হবে যেটার সাইজ হবে হচ্ছে এম ডি এর ক্ষেত্রে এইট কারণ আমরা রাইট সাইড যেহেতু আমাদের মেইন কন্টেন্টটা থাক রাখতে চাচ্ছি রাইট সাইডে দ্যাটস ওয়াই আমাদের এখানে এইট কলাম দিলাম আমি আর এখানে থাকবে মেইন কন্টেন্ট ওকে তো এবার সেভ করি ব্রাউজারে যাই ব্রাউজারে গিয়ে একটা রিফ্রেশ দিতে হবে অ্যাকচুয়ালি আমার সার্ভারটা রানিং অবস্থায় আছে কিনা কম্পাইলিং চলছে ওকে সো এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি সাইড বার সাইড বারের মতো চলে এসছে মেইন কন্টেন্ট মেইন কন্টেন্টের জায়গাতে চলে এসছে এই সোয়ান ট্যাগ আছে সেজন্য অতটা ফরমেট বোঝা যাচ্ছে না এই লেকচারে আমরা আর একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে আমরা কিছু ডামি পোল তৈরি করে ফেলবো এবং এটা আমরা সোর্সের ভেতরে করব সোর্সের ভেতরে নিউ ফাইল ক্রিয়েট করে আমার মনে হচ্ছে আমি ভুল জায়গাতে ক্লিক করেছি সোর্সের ভেতরে নতুন একটা ফাইল ক্রিয়েট করব এবং যেটার নাম দিব আমি পোলস বা আপনি নর্মালি সোর্সের পাশে কম্পোনেন্টের পাশে ডেটা নামের আর একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিতে পারেন তার ভিতরেও রাখতে পারেন ডেটা 
যত ডামি ডেটা আছে সমস্ত ডেটা আপনি এখানে রাখলেন আমাদের জন্য আপাতত ডামি ডেটা হচ্ছে পোলস এবং এটা জাভাস্ক্রিপ্ট ফাইল এবং আমার কয়েকটা ডামি পোল ক্রিয়েট করাই আছে আমি সেটাকে জাস্ট কপি করে এখানে পেস্ট করে দিতে চাচ্ছি তাহলে আমার আর লিখতে হবে না তবে আমি পোলের স্ট্রাকচারটা একটু বলতে চাচ্ছি পোলস হচ্ছে মূলত একটা অ্যারি যেখানে সমস্ত পোলস থাকবে আপাতত এখানে তিনটা পোল আছে আপনারা হয়তো দেখেছিলেন আমরা যখন অ্যাপ্লিকেশনটা রান করেছিলাম ডিফল্টভাবে তিনটা পোল আসছিল তার কারণ আমি তিনটা পোল আগে থেকে সিলেক্ট করে রেখেছিলাম এইভাবে ডাটার ভেতরে রেখে দিয়েছিলাম ওকে এখানে এই পুরো অংশটা জুড়ে এই অবজেক্টটা একটা পোলকে ডিফাইন করে এরকম অনেকগুলো তিনটা পোল আছে প্রতিটা পোলের একটা ইউনিক আইডি থাকবে যেটা মূলত স্ট্রিং এবং সেটা আমরা পরবর্তীতে শর্ট আইডির মাধ্যমে জেনারেট করব একটা টাইটেল থাকবে যেটা আমরা লিস্টে দেখতে পারবো লিস্টে সাইড বারে যখন ওপেন করব কোন একটা পোলকে সিলেক্ট করব তখন আমরা ডেসক্রিপশন দেখতে পারবো আমরা অপশনসগুলো দেখতে পারবো এবং প্রতিটা অপশন মানে অপশনস হচ্ছে একটা অ্যারে এবং প্রতিটা অপশনস একটা অবজেক্ট প্রতিটা সিঙ্গুলার অপশনস একটা অবজেক্ট যার ভিতরে প্রত্যেকটা অপশনস এর একটা করে আইডি থাকবে প্রতিটা অপশনের একটা করে ইউনিক আইডি থাকবে একটা ভ্যালু থাকবে এবং টোটাল কতগুলো ভোট পেয়েছে সেই বিষয়টা থাকবে তার পরবর্তীতে থাকবে ক্রিয়েটেড কখন এই পোলটা ক্রিয়েট করা হয়েছে টোটাল কতগুলো ভোট পেয়েছে এবং অপিনিয়নস কারা কারা অপিনিয়ন দিয়েছে অপিনিয়নসটাও ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্ট কারা কারা অপিনিয়ন দিল যারা যারা অপিনিয়ন দিল তাদের ইনফরমেশন আমরা এখানে স্টোর করবো এবং আপনাদের এটা টাস্ক থাকবে পরবর্তীতে যে যারা যারা অপিনিয়ন দিয়েছে একটা পার্টিকুলার পোলের জন্য তাদের একটা লিস্ট করা তাদের লিস্ট থেকে ফিল্টার করা এরকম কিছু কাজ আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের পোলস তো এই পোলসটা আমরা অ্যাপ জেস এর ভিতরে ব্যবহার করব এই জন্য আমরা কি করতে পারি পোলসটাকে ইম্পোর্ট করে আনতে পারি ইম্পোর্ট পোলস ইজ ইকুয়াল টু না জাস্ট ফ্রম এক লেভেল আপ সরি সেম লেভেলে ডেটা ফর স্ল্যাশ পোলস এখান থেকে আমরা পোলস অ্যারেটাকে নিয়ে চলে আসলাম যেটা আমরা একটু পরে ব্যবহার করব এখন না একটু পরে ব্যবহার করব এই হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন সেট আপ পরবর্তী লেকচারে আমরা অ্যাপ কম্পোনেন্টের ভেতরে অ্যাপ কম্পোনেন্টে আমরা পোস্ট রিলেটেড সমস্ত কাজ করব দ্যাটস হয় আমরা অ্যাপ কম্পোনেন্টে স্টেট ক্রিয়েট করব এবং এই স্টেটটা পরিবর্তন করার জন্য অর্থাৎ একটা পোল ক্রিয়েট করার জন্য একটা পোল আপডেট করার জন্য ডিলিট করার জন্য বা দেখার জন্য সিলেক্ট করার জন্য যা যা ইনফরমেশন দরকার যা যা ফাংশনিটিস দরকার সেই ফাংশনিটিস গুলো আমরা নেক্সট ভিডিওতে ক্রিয়েট করে ফেলবো